வெல்கம் டு ஐஸ்வர்யம் பில்டர் இன்றைக்கி வந்து ஒரு வீட்டு பிளானை பற்றி பார்க்கலாம் கிழக்கு பார்த்தா வீட்டு பிளானு அது இருபதுக்கு முப்பது அப்படிங்கிற வீட்டு சைஸோட பிளான் இது இதுக்கு மேலே யார் இடம் சொன்னால் வீடு கட்டிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வழக்கமாக கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்ப்போம்ல அந்த கமெண்ட்ஸில் கேள்வி பதிலுக்கு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டு பிளான் பார்க்கலாம் இப்போது இன்றைக்கி காலையில் உங்களுடைய கேள்விகளை யூடியூப் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நாங்கள் அதற்கு விடையாக வீடியோ போடுகிறோம் மகேந்திரன் உங்க கேட்டிருக்காங்க ஆஹ் இன்டர்லாக் வீடு கட்டலாமா அதை நன்மை தீமை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்லாக் பிரிக்ஸுங்கிறது வந்து ஆஹ் இந்த படத்துல பாக்குறீங்களா இந்த மாதிரி சைஸ்ல இருக்கும் நார்மல் பிரிக்ஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் அந்த கருவுடா இருக்கும் அதுல வந்து ஒன்னு ஒண்ணு இன்டர்லாக் பண்ணி இன்டர்லாக் பண்ணி வீடுகள் கட்டலாம் அது வந்து என்ன நன்மை அப்படின்னா நார்மல் பிரிக்ஸ்ல பண்ணக்கூடிய மாட்டர் அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து இதுல தேவையில்லை அப்படியே நம்ம அடிக்கிட்டே போகலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் இன்னும் பார்க்கல எங்கேயாவது லைவாக பார்க்க வாய்ப்படுச்சு எல்லாம் பார்த்துட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதில் வந்து தீமை என்னன்னு பார்த்தா அப்படி பண்ணாத பட்சத்தில் அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக சின்ன சின்ன கேப் இருக்கும் அந்த கேப் இருக்கும் போது அதில் வந்து பூச்சிகள் இருக்க சேர்றதுக்கு வசதிகள் இருக்கு அதே நேரத்தில் நம்ம லோக்கல் அவைலபிள் மொட்டிகள் வந்து ஈஸியாக கிடைக்குது நார்மல் பிரிக்ஸ் அப்போ அந்த பிரிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் தான் சில இடங்களில் கிடைக்குது தமிழ்நாட்லேயும் கன்னியாகுமரியில் கிடைக்கிற மாதிரி சொன்னாங்க எனக்கு அந்த மாதிரி கிடைச்சிதுன்னா அந்த அதோட டிரான்ஸ்போர்ட்டு அது உங்கள் வீட்டுக்கு வரக்கூடிய விலை இப்போ நார்மல் பிரிக்ஸு உங்கள் வீட்டுக்கு வரக்கூடிய விலை ரெண்டையும் போயிட்டு பாருங்க அதில் வந்து அந்த லேபர் அதாவது நம்ம நார்மலாக க பண்ணக்கூடிய ஒர்க்ஸோட லேபர் வேல்யூவும் அதோட லேபர் வழியும் பாருங்க அந்த வீட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அந்த பிரிக்ஸை பயன்படுத்தி வீடை கட்டிட்ட பிறகு இப்போ நம்ம வீட்டோட நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் எப்படி பிளாஸ்டிக் பண்ணுவோம் பட்டியை பார்த்து பெயிண்ட் அடிப்போம் அந்த மாதிரிலாம் வேலை பண்ண நினச்சிங்க அது பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அது வந்து இந்த கல்லோட அந்த கல் கொஞ்சம் விலை கூட அதே நேரத்தில் நம்ம நார்மலான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தட் அதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம்னாக்கா அந்த மெத்தட் தேவையில்லை நீங்கள் முழுவதும் நீங்கள் வந்து இன்டர்லாக் பிரிக்கிங்கில் வீடு கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே இப்போ நேச்சராக விட்டுட்டு நீங்கள் இருக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த வீட்டை பண்ணிக்கலாம் அதில் மாட்டர் ஒர்க் கிடையாது பிளாஸ்டிக் கிடையாது பட்டி கிடையாது பெயிண்ட் கிடையாது அது பார்த்தா பிளைனாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதை பயன்பட அது மாதிரி பயன்படுத்தினா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இல்லை நான் அந்த இன்டர்லாக் பிரிக்கை பயன்படுத்திட்டு இப்போ நார்மலாக இருக்கிற வீடு மாதிரி அதை பிளாஸ்டிக் பண்ணி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னாக்கா அதை விட்டுடுங்க நீங்கள் நார்மலாகவும் ஒரு உங்கள் வீட்டு வேலையை நார்மல் பிரிக்ஸ்லேயே பண்ணிக்கோங்க அதான் ரொம்ப நல்லது என்னாச்சு இப்போலாம் கொஞ்சம் நல்லா கமெண்ட் பண்ணுறாரு இண்டிபெண்டன்ஸ் விசுவல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு வாழ்த்துக்கள் சார் சார் எனக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் அது நிறையா பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் நான் திருப்பி பண்ணுறேன் சார் வீட்டு பிளான் பண்ணுறேன் பிரிய பிரியாக கேட்டிருக்காங்க அருள் பாண்டி கணேசன் கேட்டிருக்காங்க தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் ரிப்ளை சார் நீடு சவுத் ஃபேஸிங் இருபத்தி ஏழுக்கு முப்பத்தி மூணு வீட்டு பிளான் வேணும் அது லோட் பேரிங்கல் ஸ்டெச்சரில் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு லோட் பேரிங்கல் ஸ்டெச்சர் பிரேம் ஸ்டெச் இருக்குது பிளானிங் வசதி லஞ்சு சேஞ்சஸ் இருக்காது முன்னாடிலாம் ஒரு அடி உனைகள் அடிக்கலாம் வீட்டு பிளான் போட வேண்டியிருக்கும் இப்போலாம் வந்து நீங்கள் பண்ணக்கூடிய வீடை வந்து நார்மல் ஸ்டெச்சரில் பிரிக் ஒர்க்கில் பண்ணுறது தான் பண்ணுறோம் அதனால் முக்கால் வாழ் தான் வரும் அது என்னென்னா எல்லா இடமும் முக்கால் வாழ் வரும் இப்போ ஃப்ரேம் ஸ்டெச்சரில் சென்டரில் வந்து நாலு வாழ் வரும் இப்போ லோட் பேரிங் இருந்தால் எல்லா ஸ்டெச்சருமே ஃபுல்லாகவே முக்கால் முக்கால் வரும் அதனால் அந்த வீட்டு பிளான் வந்து நம்ம உள்ளளவும் முக்கால் வைக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி வரும் நான் அந்த வீட்டு பிளான் வேணால் ஒரு போடுறேன் அடுத்து வந்து சுப்பிரமணிங்கிறவங்க வெரி நைஸ் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க நன்றி சார் அடுத்து வந்து சபான் பாகவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வணக்கம் சார் உங்கள் வீடியோ ரெகுலராக பார்க்குறேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது உங்கள் பணி தொடரட்டும் வாழ்த்துக்கள் சார் நான் கோபிசெட்டிப்பாளையத்தில் இருக்கேன் நியர் ஈரோடு எனக்கு நீங்கள் வீடு கட்டி தருவீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தமிழ்நாடு முழுக்க இப்படி தான் எல்லாம் கேட்குறாங்க நிறைய இடங்களில் என்னால் வந்து போய் அங்கே செய்ய முடியறதில்ல அதுக்கு வந்து மாற்றம் வந்து அந்தந்த ஊரில் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற நல்ல இன்ஜினியர்ஸ் நீங்களே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுங்க அல்லது இந்த வீடியோ என்னோடய சப்ஸ்கிரைபராக தொடர்றவங்க உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் இருக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை அந்த ஏரியாவில் வீடுகள் கட்டுறது யாரும் எங்கே இருக்கு பண்ணாங்கன்னா முறையாக அந்த இன்ஜினியர்ஸ் பண்ணலாம் ஒருவேளை நான் வந்து மானிட்டரிங் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் நம்ம எல்லா இடமும் என்னால் போய் பண்ண முடியாது நான் சென்னை அல்லது கொஞ்சம் பெரிய ஒர்க்கில் தான் கொஞ்சம் வெளியில் வந்து பண்ணித்தரேன் அப் டு திருச்சி அந்த மாதிரி
மேல வந்து மேற்கு கீழே வந்து கிழக்கு இது கிழக்கு பார்த்தா வாசிக்கப்படியில் வீடு இது இது வந்து இருபதுக்கு முப்பது அப்படிங்கிற இடத்தோட சைஸ் அதுக்குள்ளே வீடு வர்ற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் உள்ளே என்ட்ரா ஆனால் வராண்டா வரும் அந்த வராண்டா ஏரியாவிலேயே ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டே முக்காலுக்கு தான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஸ்டேட்டஸோட வித்து வந்து ஏன்னா வந்து இடத்த வந்து ரொம்ப காம்பக்டாக பயன்படுத்துறதுனால மூணு அடி தாரலமாக கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் நான் அதில் மூணு அஞ்சு மூணு அஞ்சு குறைச்சி ரெண்டே முக்கால் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இது ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு இது தான் பச்சையில் வீடு கட்டுறவங்களுக்கு ரொம்ப காம்பக்டான ஸ்டேர் கேஸான அளவு இது பரவாயில்ல என் ஃப்ரெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாலுக்கு அஞ்சு அந்த மாதிரி வரண்டா சைஸ் கொடுத்துருக்கேன் உள்ளே என்ட்ரா ஆனோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லிவிங் ரூம் அது பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ஒம்பது அந்த மாதிரி லிவிங் ரூம் சைஸ் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து வந்து பக்கத்துலேயே டைனிங்கு அது வந்து ஆறுக்கு ஏழு அந்த மாதிரி சைஸில் வருது கிச்சன் வந்து அக்னி மூலையில் சவுத் ஈஸ்ட்லேயே வருது ஆறே காலுக்கு ஏழு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் எப்போதும் வழக்கமாக நான் செய்கிறது தான் லிவிங்கு டைனிங்கு கிச்சனுக்கு வந்து இடையில் வந்து வாழ் எதுவும் வைக்கிறது இல்லை அதனால் ஸ்பேஸ் ஈஸாக இருக்கும் ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கும் லைட்டிங் இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சவுத்து வெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் பெட்ரூம் ஒன்று வருது அது ஒம்பதுக்கு ஒம்பது அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து இன்னொரு பெட்ரூமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒம்பதுக்கு ஒம்பது தான் கொடுத்துருக்கு ரொம்ப காம்பக்டாக கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா வந்து இந்த வீட்டில் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேயே ரெண்டு பெட்ரூம் வரணும் ரெண்டு டாய்லெட் வரணும் அந்த மாதிரி ஒரு அசம்பிள் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அந்த இருபதுக்கு முப்பதுங்கிறது அறநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் அதுக்குள்ளே வந்து என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணியிருக்கேன்னா ரெண்டுக்குமே அட்டாச்சு டாய்ல் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு முக்கால் அடி ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் எதுக்கு நான் பைப் லைன் வரதுக்காகவும் வெண்டிலேஷனுக்காகவும் கொடுத்துருக்கேன் அந்த மாதிரி உள்ள வீடு இது இது வந்து கீழே ஒரு வீடை கட்டிட்டு ஸ்டேர் கேஸ் ஏறி போனால் இதே டிப்பிக்கலாக நூறு வீடும் மேலே பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன்னா வீட்டோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபத்தி ஒம்பதே காலுக்கு இருபது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு ஸ்கொயர் ஃபீட் வரும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேர் கேஸ் ஒரு எண்பத்தி ஸ்கொயர் ஃபீட் வருது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அறநூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ஸ்கொயர் ஃபீட் வருது இந்த வீட்டுடைய இது இன்றைய மதிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அறநூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு ஆயிரத்தி ஒரு பன்னெண்டு லட்ச ரூபா மதிக்கத்தக்க வீடு இது இந்த மாதிரி வீட்டு பிராணம் வந்து நிறையா போடுவேன் இப்போ நான் உள்முத்தம் வீடு இப்போ லோட் பேரிங் வாழ் சர்ஜரி கூட கேட்டாங்க அதில் வந்து உள்ளே வந்து நாடுற வாழ்லாம் வராது முக்கால் வாழ் தான் வரும் அந்த மாதிரி வீட்டு பிராணம் நிறையா போடுறேன் ஏன்னா வந்து காலம் வச்சு பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கும் இப்போ வந்து ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை நீங்கள் வந்து லோட் பேரிங் வாழ் சர்ஜரியோட நீங்கள் காலம் சர்ஜரி வீடு கட்டுங்க நல்லாயிருக்கும் ஃபியூச்சரில் கூட எக்ஸ்ட்ரா மட்டும் வசதியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து சென்னை சரி சுற்றுப்புற பகுதிகளில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த ஏரியாவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண விருப்பம் வருவாங்க கண்டிப்பாக எங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நம்ம அதை பற்றி பேசுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா பயனுள்ள இருந்ததுன்னா உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர் எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் அவங்களுக்கும் பயன்படுத்தும் நன்றி வணக்கம் அடுத்த வீட்டில் சந்திப்போம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர்னு அடிங்க எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜை நீங்கள் தொடரலாம் இதன் மூலம் வந்து எங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸு ப்ராஜெக்ட்ஸு எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் மேலும் எங்களுடைய வெப்சைட் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர் டாட் இன்ஃபோன் சொல்லிட்டு இருக்கு அதை நீங்கள் டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேலும் எங்களுடைய கம்பெனி என்னுடைய ப்ரோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தையும் தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு விருப்பட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் இந்த என்கொரி ஃபார்மில் ஃபில்அப் பண்ணி நீங்கள் எனக்கு அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் என்கொரி எதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இல்லது எனக்கு வந்து மெயில் என்கொரி ஃபார்மில் வந்து ஃபில் பண்ணி அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன்